سلامونه ګلونو زکون کو خره غلاست هله د چې ټول وروغ او جوړ یسې مخکې لدې نه چې در شروع کوم یو کتاب مې لوسته په کتاب کې ډیر خایسته په زړه پورې معلومات لیکل شوی وو کتاب کې لیکلی وو هغه وګړي هغه خلک هغه زکون کې چې غوی کتابونه لولي هغه له ټولو نه بریالي شخصیتونه کیږي او بریالي اشخاص یا وګړي جوړیږي کتاب کې راغلی دی چې هر څوک غواړي مطالعه وکړي د غزهن به پراخ وي هغه کوله شي لستونزو سره خه مبارزه وکړي کتاب کې لیکلی تر ډیر دمه هغه وګړي چې په نړۍ کې ساره نه لیدل کیږي بدلونونه انقلابونه راوستي او نړۍ ته ډیر زیات پرمختګ ورکړي او نوې شیان اختراع کړي هغه هغه خلک دي چې هغوی تل کتابونه لوستي او مطالعه کړي مطالعه په دې معنا چې نه یوازې د مکتب یا د ښوونځي کتابونه بلکې بدون د ښوونځي څخه هم ډیر زیات کتابونه شته چې باید یو څوک یې ولولي دا هم کتاب کې راغلی دي چې او دا یې لیکلي دي چې باید څنګه وکولای شي چې په مختلف ډول په مختلف وختو کې هغه کتابونه چې تاسو زړه غواړي او باید هغه څنګه شي هغه ولولي او له هغه څخه استفاده وکړي نو دا ټول هغه څه دي چې موږ تاسو باید تل مطالعه وکړو او له مطالعې سره سره باید په دې باندې پوه شو چې څنګه کولی شو له دې څخه ګټه واخلو نو د ګلونو زده کوونکو تاسو باید همیش په دې پوه شئ چې څنګه کولی شئ مطالعه وکړئ او هغه کتابونه چې ستاسو خوښېږي هغه تاسو ولولئ نو یې نه یوازې د ښوونځي کتابونه بلکې ډېر نور کتابونه څنګه شي باید تاسو هغه ولولئ نو ګلونو زده کوونکو مونږ راځو تیر درس کې مو خبرې وکړې چې په ټولګي کې دې یو بل سره څنګه همکاري کوو همدا هم باید تاسو سره کتاب موجود وي د پښتو د دوهم ټولګي کتاب باید تاسو سره موجود وي او نو دا ځل وم لوستی شپاړسم مخ دی راځو په شپاړسم مخ باندې زه به دغه لولم د خیره سره تاسو به غوږ دی ورته او ځینې کلمې دي په کې به هم جملې جوړو او هم به یې معنا زده کوو نو راځئ ګلونو زده کوونکو راځئ شپاړسم مخ ته تاسو هلته وګورئ هلته د زرغونې او ګلنارې ترمنځ کومې خبرې شوې دي چې هغه څه وایي څنګه کیسې دي نو بیا به ورباندې نورې خبرې هم وکړو ښه اماده یست په خیر په ټولګي کې همکارۍ پوښتنې مو مخکې ځواب کړي زرغونې له ګلنارې څخه وپوښتل زرغونه او ګلنارې چې دواړه نجونې دي نو زرغونه راغله له ګلنارې څخه یې پوښتنه وکړه تاسې په ټولګي کې یعنې تاسې په خپل صنف کې له یو بل سره څه مرستې او همکاري کوئ معنا دا ده چې تاسې څه مرستې او همکاري کوئ هغې وویل هغې داسې زیاته کړه هغې داسې وویل موږ د خپل ټولګي په پاک ساتلو کې دا د ټول د ټولګي په پاک ساتلو کې پوهېږئ کله کله زه چې کوم ښوونځیو ته لاړ شم کله چې زده کوونکي رخصت شي او د دې ټولګي ته زه سر ور ښکاره کوم په دې ټولګي کې په دسې یو حالې کاغذونه چا چې پنسل تراش کړی هغه پخې عمل ته پرتې یعنې د کتابو ورخې عمل ته پرتې د چا د بکسو بایکو ټوټې عمل ته پرتې نو بیا مې زړه ډېر زیات خفه شي چې دا ولې زده کوونکي دسې کوي نه تاسو باید په خپل ټولګي کې هغه کثافت دانی چې مونږ ته وایو چې هلته تاسو خزلې پکې اچوئ هغه باید موجود وي که هغه نه وي بیا هم تاسو یو کارتن پیدا کوي په ډېر عادي اصطلاح باندې یو کارتن راواخلئ د یو ټولګي په کونج کې تاسو کې دي او هر زده کوونکی چې وي هغه دې عمل ته اضافه توکي هغه څه چې کاغذونه چې هغه اضافه دي باید هلته واچوي باید د صنف د چټلولو مخنیوی وشي او په تاسو کې دوه ډوله شاګردان یا زده کوونکي دي چې هغوی صنف چټلوي یو هغه دی چې نه یې چټلوي څوک یې چې چټلوي نو هغه خلک چې هغه یې نه چټلوي هم په دې کې راګیر دي په دې کې راښکیل دي باید تاسو هغوی ته ووایئ چې دا کاغذ دلته وا نه چول شي او هغه باید په خپل ځای کې واچول نه تنها په ټولګي کې په لاره په کور کې په مسجد کې په هر ځای کې باید تاسو د چټلي د بې ځایه توکو اچولو که هغه د اوبو بوتل وي که هغه دی هغه خواړه چې تاسو وخورئ که د هغو کاغذونه وي هر هغه څه چې وي یا پاتیشونی خوراک وي هیڅ کله یې په لارو کې په کوڅو کې بې ځایه د سرک په سر په ټولګي کې په دالیز کې د بام په سر هیڅ چېرته مه غورځوئ ځکه که چېرته تاسو د بام په سر وغورځوئ راځي هغه په اوبو کې لویږي اوبو مردارېږي بیا هغه اوبو موږ تاسو څښو هغه اوبو د لاندې جذب کېږي هغه دا ټول توکي همدغسې نور توکي چې مثلا په بام په سر یې څوک ډېر اکثره خلک بام ته یو شی غورځوي باد راشي هغه 
ښکته راولېږي او چا په سر سر به مات شي نو بیا به نو له ګټې به یې تاوان ډېر زیات شي نو ګورې هر څه خپل ځای لري خپل ګټ او تاوان لري مونږ باید د دې شانو په ګټ او تاوان باندې پوه شو دا باید ستاسو د دوهم ټولګي نه وروسته په دې عادت شي چې هر هغه څوک نه دا چې والا احمد واچ او زه یې څه کوم زما یې پیڅه نه تم په دې ټولګي کې مونږ وایو چې د لندو د لاسه وچ هم بیا سوري د وچو له لاسه لانده هم بیا سوزي نو که غای نه چی ویستا هم رنگ ورسره بدیگی زکه تا هم پا دی چولگی کیه نو اوز خبره داده چی تو باید دیگه تلار پاونه و که چورو را زما چولگی والا دا زای چی تا دا سای واچو دا سایی نده سمه ده یا اغا تو که چی تا سوی خوری پا تفری که اغا پا دی سنف یا پا باخچه که غرزوی یا پا چولگی که غرزوی نه دا تول غلطی نو باید دی سنف و پا کولو که ه په هفته کې یو ځل یا لس ورځې تاسې خپل ټولګی منظم پوهېږي پاکې کوي د سینه چې هغه درسي ساعتونه ورباندې ونیسي یا لس دقیقې مخکې راشي او یا هم د سین په اخر کې باید ټولګیوال پاتې شي او هغه څوک چې سین کې ستاسو مونږ په صنفونو کې چې لرو هغه څوک چې کپتان ورته وایي د صنف هغه باید ټول وړ کې راجمع کړي ټول زده کوونکي او خپل ټولګی ورباندې پاک نو ځکه دلته چې وایي زرغونه وای ګلناری څخه وپختل ګلناری ورته ویل چې مونږ د صنف یا خپل ټولګی پاک ساتو او د میز او څوکویو په ترتیب او هم د په ترتیب کې چې کوو یو مرس ترتیب څه معنی که یو د یو چا میز مثلا ما درته مخکې مویلې چې کله چې رخصتي شي زنګ وال شي هله منډه ده نو ټول په دې اړه که منډې وهي چې چې په دروازه باندې ځای نه کېږي دروازه هم ماته او لاس ته هم ماته تاسو هم ځانونه خوښ کړي بیکونه مو مشکل او بیا چې بیرون لاړ شي ولې دې زه ټېله کړم ولې دې زه ګورې دا هر څه یو خو مو چوکۍ میزونه غیر منظم کړو بل هم ځانونه هلته خراب کړو مو خوښ هم کړل نه که نه دا باید ټول په منظم شکل څوک چې په اول قطار کې دي په منظم شکل یو د کم نه نیسي په منظم شکل د ټولګي څخه وځي میزونه او چوکۍ به مو ټول په ترتیب پاتې شي خو که بیا هم چېرته غیر ترتیب نه شو بې ترتیبه شول نو تاسو باید هر څوک دا راشي یوازې میز یې راکشې کړي هلته څنګه کوي په ترتیب باندې کې دي د ښوونکي که چېرته چوکۍ درلوده یا میز درلوده هغه هم تاسې ورته سم کوي خپلې چوکۍ میزونه هم سم کوي نو بیا درس هم مزه کوي استاد هم چې راسي نو هغه به هم خوشحاله شي او به وایي چې څومره ښه زده کوونکي دي ترتیب او همدارنګه په فعالیتونو او لوبو کې یو بل سره په لوستونو کې هم له یو بل سره همکاري کوو فعالیتونو کې ما تاسو فعالیتونه څه معنی کارونه ډېر فعالیتونه به کوي کارونه به کوي فعالیت دا معنا چې مثلا که چېرته وایي چې راځئ ټول ښوونځی پاکو دا یو فعالیت شو راځئ ټول ټولګي پاکو دا یو فعالیت شو راځئ نن ترانه وایو دا یو فعالیت شو راځئ یو چا ته لیک لیکو ټول ټولګیوال دا یو فعالیت شو راځئ د ښوونکي ترانه وایو دا یو فعالیت شو راځئ د افغانستان ملي سرود وایو دا یو فعالیت شو نو دا ټول فعالیتونه کې چې کوي یو بل سره مرسته کوي چې ترانه به څنګه وایي حمد به څنګه وایي ناد شریف به څنګه وایي نو دا ټول فعالیتونه کې یو بل سره کومک کوي او هم په لوبو کې یو بل سره کومک کوي که تاسو هره لوبه کوئ هر ځای کوي نو یو بل سره کومک وکړي ووایي چې دا لوبه داسې تر سره کېږي ښه دا ده چې دا باید داسې تر سره شي یعنې یو بل سره باید اړینه همکاري وشي همکاري باید تل اوسېږي ما تاسو ته مخکې مو ویلې هېڅ انسان مکمل نه دی نو انسان نیمګړی دی یو بل سره باید کومک وشي که ته ما سره کومک وکړې او زه تا سره کومک وکړم نو دواړه به خوشحاله یو هم به مو کارونه مخ ته تللي یو زرغونی وویل زرغونی بیا څه وویل د دې خبرو نه وروسته چې ما تاسو ته وکړې تاسې څومره ښه ټولګیوال یاستی ما شاء الله ما شاء الله تاسو څومره ښه ټولګیوال یاستی تاسو څومره ښه بهادر خلک یاستی څومره با اخلاقه با نظمه مخلوق یا شاګردان یاستی معنا دا ده چې واقعا یو بل سره کومک کوئ نه په درس نه تنها په درس کې بلکې په هر شی کې تاسې یو بل سره کومک کوئ وا کاش چې مونږ هم دغسې هم صنفیان ټولګیوال ولرو نو تاسې ټول خوشبخته یاستی چې دغسې ټولګیوال لرئ چې دی یو بل سره مرسته کوئ دا چا وویلې دا زرغونې وویلې زرغونه هم خوشحاله شوه ولې ځکه چې په ټولګي کې له خپل کور په شان له یو بل سره مرسته کوي زرغونه ولې خوشحاله شوه زرغونې ولې د کور په شان له یو بل سره کومک کوي څومره ښه ځکه مونږ تاسو ویلي وو چې ښوونځی زموږ تاسو چې دی دوهم 
کور دی نو په کور کې هم یو بل سره مرسته کوي مثلا تاسو د بازار نه سودا راوړي یا پلار جان مو مور او کور کې خور مو د کور کار کوي تاسو هم په کور کې په چشي بوختې یا ګلان کوي یا ګور کوي یا نور خدمتونه دي چې په کور کې دي هغه تر سره کوي ګوري یو بل سره هم کاری خو که دا ټول کارونه پلار جان ته ور پریښودل شي پلار جان نه شي کولای خو که دا ټول کارونه مور جان ته ور پریښودل شي مور جان نه شي کولای او که تا خاغلی ته در پریښودل شي ته کولای شي والا که یو کې نشي کولای کنه داسې ده او بالکل نو همکاری نو مونږ ځکه وای چې دی یو لا څخه ټک نه خیزي معنا دا ده چې یو بل سره همکاری وکړي یو بل سره مرسته وکړي که هغه په لوبو کې وي که هغه په درس کې وي که هغه په ټولګي کې وي که هغه په لاره وي که هغه په کور کې وي که هغه د کور په خونه په اتاق کې وي که هغه په هر ځای کې وي همکاری باید تل وي مونږ چې مرسته کوم کول خلکو سره خلک ته وید چې له مونږ سره به هم مینه لري او هم به له مونږ سره چې کوي کومک او همکاری کوي ګلونو زده کوونکو په دې متن کې چې مونږ تاسو ولوست یو څو کلمې دي چې مونږ تاسو باید په معنا باندې څنګه شو پوه شو اول وپختل یا پختل څه معنا وپختل یعنې پختنه کول څه معنا پختنه پختنه کول سه ایشو او پختل یعنی هغه تری او پختل هغه تری نه پختنه وکړه مرستی یا مرسته دا ای جمع ده یعنی چه شی مرستی مانه کمک یا کمکونه یا منگوای چه شی همکاری سه ایشو یا همکاری یا چه شی کمک ترتیب ترتیب مانه جوړول سمول منظمول صحیح شو هر چې تاسو ورته لیکئ مثلا دې سې لیکو منظم یا منظمول یې ولیکئ منظم کېدل یې ولیکئ صحیح شو منظم کېدل او همدارنګه په ساده پښتو سمول صحیح شو یو شی سموي مونږ چې راځئ دا مې څنګه کو جوړ کو منظم کو فعالیتونه فعالیتونه چې شته وای کارونه چې شته وای کارونه صبر چې دا سم شي نو فعالیتونه چې شته وای کارونه صحیح ده هغه کارونه چې هغه تاسې په ټولګي کې تر سره کوئ فعالیتونه دندې فعالیتونه ته شی شو او بل مونږ تاسو چې لرو ټولګیوال لرو ټولګیوال چې شته وای نو ټولګیوال چې شته وای هم سنفیان نو هم سنفیان باید زمونږ تاسو معنا دا ده ټولګیوال پختل مال هغه څخه و پختل مال هغه څخه و پختل مرستې مونږ باید له هر چا سره مرسته وکړو تر څو دوی له مونږ سره مرسته وکړي یا مرستې وکړي ترتیب مونږ باید خپل میزونه سم او ترتیب کړو په سم او خپلو ځایونو باندې ترتیب یا کېښودلی شو فعالیتونه مونږ باید په سن په ټولګي کې یا په ښوونځي کې ښه فعالیتونه کارونه یا دندې تر سره کو او همدارنګه ټولګیوال زه غواړم چې د ټولو ټولګیوالو سره ښې اړیکې ولرم ګلونو زده کوونکو نوي لغاتونه کلمې باید زده کړي په جملو کې استعمال کړي ما تاسو ته یوه جمله وویله دا باید تاسو په جملو کې استعمال کړي دا چې راتلونکي درس شروع کوم زه بل تاسو نه دي کورنۍ دندې پوښتنه کوم نو یو ځل بیا مو قدیر الله شیرزوی په لوی او بخون کې خدای سپاري هر چیرته چې یاست دی الله مو مل شه